Commissario, possiamo procedere con l'appello per la verifica del numero legale? Grazie. Lucchi, presente. Baronio, presente. Battelli, presente. Bianconi, assente. Biondi, assente. Brighi, presente. Casali, assente. Ceccaroni, Cappelli, scusate l'ho saltato, assente. Ceccaroni, presente. Celletti, presente. D'altri, presente. Di Placido, presente. Fiori, assente. Formica, presente. Franchini, assente. Giorgini, presente. Guiduzzi, presente. Landi, presente. Macchini, presente. Marcatelli, assente. Montanari, assente. Montesi Elisabetta, presente. Montesi Paolo, presente. Pagni, presente. Panzavolta, presente. Piazza, presente. Pullini, presente. Ricci, presente. Turchi, presente. Venturi, presente. Zignani, presente. C'è il numero legale per iniziare la seduta. Bene, ringrazio, ringrazio il segretario. Saluto i colleghi presenti, la Giunta e gli intervenuti in sala. Allora, colleghi, come anticipato nella conferenza capigruppo di martedì 11 giugno, vogliamo ricordare in avvio dei lavori di questa seduta il giovane capitano Giuseppe La Rosa del terzo reggimento bersaglieri della brigata Sassari deceduto nell'attentato di sabato 8 giugno avvenuto a Farai in Afghanistan. A nome di tutto il Consiglio Comunale esprimo il cordoglio ai familiari così come esprimo solidarietà alle forze armate che svolgono in quel paese una funzione assai difficile e, come sappiamo, voluta dal nostro Parlamento per contribuire a realizzare condizioni di civile convivenza. Un altro lutto e un altro grande dolore che ci rattrista, che colpisce duramente il nostro Paese e tutti coloro che credono nella possibilità di realizzare un vero processo democratico in quella martoriata nazione. Auspico che da qui al termine della missione la nostra presenza in Afghanistan, se è tesa a garantire la pace, acceleri sempre di più quel processo di stabilizzazione politica così necessario in quella regione. Ricordiamo anche la recente scomparsa avvenuta il 29 maggio scorso di Franca Rame. So bene che non è usuale accostare il ricordo di più persone, ma si tratta di eventi avvenuti in seguito all'ultima seduta consigliare del 23 maggio scorso e mi scuso anticipatamente se questo può turbare la sensibilità di alcuno. Dicevo, ricordiamo Franca Rame il suo infaticabile impegno nel sociale e nella politica, per il coraggio che alle donne ha saputo dare, testimoniando con la propria tragedia personale il dolore delle donne, delle troppe donne che ancora oggi subiscono violenze, violenze ferate di cui anche la nostra città è stata segnata recentemente, che non possiamo e non vogliamo dimenticare. Un impegno che ha contribuito fortemente ad aumentare la sensibilità dell'opinione pubblica su queste tragedie, una sensibilità che, come spesso risuonato in quest'Aula, deve ancora trovare piena corrispondenza in gesti concreti di solidarietà e di sostegno. Come convenuto invito i colleghi ad osservare un minuto di silenzio. In base all'articolo 72,2. Posso? Ho la parola? Prego. Allora, purtroppo, quando nella riunione di capigruppo dove è stata decisa di unire la, ehm, il minuto di silenzio del, capora, del capitano Giuseppe della Rosa in Afghanistan, unendolo a ricordo della signora Franca Rame, recentemente scomparsa, io non ero presente per motivi di lavoro. Nulla da eccepire sul doveroso momento di raccoglimento per onorare un giovane caduto. Ma mi preme, signora Presidente, rivolgerle una domanda. Io non concordo affatto, al contrario, nell'unire l'omaggio riservato alla Rosa, un eroe, all'omaggio per la signora Rame, una figura molto controversa di cui non condivido nulla. Una figura che ferocemente e implacabilmente ha praticato, come qualcuno ha giustamente detto, il settarismo portato al massimo limite di incandescenza.
Una donna di cui ha dimenticato di ricordare certe battaglie poco civili e mai rinnegate. Il soccorso rosso ai brigatisti, la militanza nell'ultrasinistra, insieme al marito, di cui guarda caso si dimentica spesso il passato di ex repubblichino, eh, è stato steso l'oblio sull'intransigente solidarietà, sostegno anche finanziario della Rame agli assassini di prima vale di potere operaio che fecero scorrere benzina sotto la porta della casa di un misino e bruciarono vivi due bambini, due ragazzi, un bambino di dieci anni. E non parliamo poi del sostegno dato alla battaglia contro il commissario Calabresi, con la pista teatrale che col marito Dario Fomi si impiedi nell'anno 70, dove presentava il personaggio di un commissario ispirato a Luigi Calabresi, freddato dopo due anni da un comando terrorista. Ne ha mai rinnegato l'appoggio che diede alla lettera, all'appello, firmato insieme a altri 755 personaggi della sinistra di allora, mai negato che duramente colpiva il commissario Calabresi, poi ucciso per questo motivo. Forse non serve ricordare altro, ma ci sarebbe tanto altro. Io le chiedo se è possibile sorvolare su queste cose in nome dell'arte, un'arte che non può essere usata strumentalmente con metodo di giudizio etico-politico. Non si capiscono i motivi, io vorrei saperli, per cui il rame sia stato deciso questo maggio e non per altri artisti scomparsi, altrettanto forse più capaci di lei. Ritenendo quindi non condivisibile e francamente piuttosto ipocrita la decisione di ricordare rame, addirittura insieme a un eroe come la Rosa, a titolo personale non parteciperò al minuto di silenzio, oltre a chiedere che venga verbalizzato quanto non ha espresso. Grazie. Come convenuto in conferenza dei capigruppo, invito i colleghi ad osservare un minuto di silenzio per le motivazioni che ho posto. No, no, siamo al minuto di silenzio. Colleghi, vi ringrazio. Procediamo con la nomina degli scrutatori. Come sempre, due volontari di maggioranza, Panzavolte e Ceccaroni, e uno di minoranza, per favore. E Fiori, grazie. Dopo aver proceduto con la nomina degli scrutatori... Non ci sono comunicazioni del Sindaco. Procediamo, per favore, per favore. Procediamo con l'ordine del giorno. Siamo al punto 3 dell'ordine del giorno che ha per oggetto modifica commissioni consigliari a seguito di missioni di eh, consiglieri. Eh, questa proposta di delibera è proposta al Consiglio eh, con il voto, per cui metto ai voti, per favore colleghi, stiamo votando una proposta di delibera, metto ai voti la proposta, metto ai voti, consigliere Formica, per favore, eh? sì, no, se c'è rumore no, faccio fatica. Mettiamo ai voti la proposta di delibera al punto 3 dell'ordine del giorno. Chi vota a favore della proposta di delibera di cui ho appena letto l'oggetto, votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena, Cesena 5 Stelle, Udc, Partito Repubblicano, PDL e Lega Nord. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La proposta di delibera è approvata all'unanimità. 
È richiesta immediata esecutività. Chi vota a favore dell'immediata esecutività per favore alza la mano. Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena, Cesena 5 Stelle, Udc, PDL, Partito Repubblicano, Lega Nord. Vota a favore. Perfetto. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'immediata esecutività è approvata all'unanimità. Procediamo con la proposta di delibera al punto 4 dell'ordine del giorno che ha per oggetto Società Era S.P.A. modifica statuto. Questa proposta di delibera è stata presentata e discussa in prima commissione consigliare il ehm, 28 maggio scorso. Viene proposta in consiglio con richiesta di dichiarazione di voto. Chiedo ai colleghi chi intende partecipare alla dichiarazione di voto in merito alla modifica dello statuto di ERA S.P.A. Se ci sono richieste di intervento vi do la parola. Eh, consigliere Pagni, prego. Grazie Presidente. Uh, questa delibera è nella prossima... Eh, vediamo ad adeguare lo statuto in questa su due punti, nella prossima solo su uno, solo su uno, relativamente a un punto che io ritengo importante. Scusate, io non sento colleghi, perdonatemi, non sento proprio. Magari se lei, consigliere Pagni, si avvicina, forse sentiamo meglio. Cioè, forse è bene considerare che questo microfono proprio non funziona. Comunque, eh, riprendo. Io sono d'accordo con lei, eh. No, no, ma proprio non funziona proprio. Non sono funziona. molto d'accordo che i microfoni non funzionano. Quindi. Va bene. Allora, <ride> posso riprendere? Allora, con questa delibera e con la prossima, noi andiamo a modificare gli statuti eh, di ERA e di Romagnacque, società delle fonti S.P.A. Eh, uno dei punti di modifica è l'adeguamento della rappresentatività del genere femminile all'interno dei due CBA e del collegio sindacale. È una legge europea che ha imposto queste quote di genere nei CBA delle società quotate in borsa ma anche partecipate. È una legge europea che è stata recepita in Italia sotto forma di legge golfonista. Io non volevo che questo momento passasse così in in secondo piano perché io lo ritengo un punto estremamente, estremamente importante. So che in Italia e anche all'interno del Consiglio ci sono delle persone che non condividono uh, la modalità delle quote rose. Eh, di fatto io credo che noi siamo in una situazione eh, così problematica dal punto di vista di riconoscimento delle competenze eh, professionali eh, femminili che invece io vedo in questa legge, nella legge di Golfo Mosca, eh, questa obbligatorietà e questa, la relativa sanzione per chi non si adatta a questa norma come una modalità positiva. La legge europea non eh, obbligava al sistema sanzionatorio. In Inghilterra infatti hanno operato la riforma senza prevedere le sanzioni. Ebbene in un anno non hanno visto aumentare la percentuale della presenza femminile eh, di nessun numero. In Norvegia invece, che l'hanno applicata ma con delle sanzioni abbastanza, abbastanza forti, non tanto la legge europea, l'avevano fatta loro nel 2003, è passata la presenza femminile appunto dal 2003 al 2012 dall'8 al 40%. Questo spiega che se di fronte a una norma come questa, che vede una, uh, così un rifiuto, un blocco culturale molto forte, non si prevedono le sanzioni, ebbene nelle società non, uh, non c'è volontà di questo adeguamento. Stiamo parlando di qualcosa di estremamente importante, non solo per il numero delle società quotate in borsa che sono abbastanza limitate, ma questo obbligo appunto è per tutte le società partecipate, che sono un numero eh, molto più alto. Si pensa che entro il 2015 le donne che dovranno sedere eh, nei consigli saranno circa 700 e circa 200 nei collegi sindacali. 
La stima a conclusione di dieci anni parla di 10.000 donne tra consiglieri e appunto sindaci. Ebbene, io credo che a fronte di tante parole, quando si richiede un rinnovamento eh, della classe dirigente di questo Paese, ehm, credo che questa legge porterà non solo a un rinnovamento della classe dirigente, ma finalmente per la prima volta alle donne che potranno partecipare con, uh, con la loro appunto, uh, professionalità nelle decisioni importanti uh, di questo Paese. Uh, di fatto sulle società per azioni uh, queste, questa variazione è già stata fatta. Ho guardato la statistica e le donne che, hanno, che sono state scelte sono donne molto giovani, laureate con minimo una, ma in maggioranza due, eh, specializzazioni eh, fuori dall'Italia, internazionali. Quindi donne con eh, grosse competenze e professionalità e giovani. E quindi anche questo, questo elemento io credo che è da sottolineare proprio per modernizzare culturalmente l'Italia. Ehm, L'altro elemento, uh, questo in negativo, ma per, per chiarire un attimino quello uh, che è l'ottusità in questo Paese rispetto alla professionalità delle donne, è che uh, in alcuni um, CDA hanno operato una diminuzione dell'intero CDA uh, per evitare appunto di uh, far entrare con una percentuale uh, troppe donne appunto all'interno del CDA. Ebbene, quindi questo è un atteggiamento contro nel viso le donne, ma comunque ha portato a un beneficio, e cioè una diminuzione dei componenti all'interno all del CDA. Io quindi credo molto in questa legge, nella legge Golfo Mosca, eh, credo che il, il Paese, la città stessa di Cesena, questa regione debba cercare eh, di doverla applicare al massimo eh, della disponibilità, credendoci, perché questa è un'occasione veramente per modernizzare il Paese e per fare in modo di creare quella famosa classe dirigente, anche al femminile, che tanto manca, una voce appunto al femminile che tanto manca in questo Paese, una professionalità femminile che certo le donne eh, sanno dimostrare. Sappiamo perfettamente in questi anni eh, le donne che sono arrivate uh, sulle cronache, chi per un motivo o per un altro, eh, non sempre per eh, professionalità e competenza. Ebbene, io invito anche il sindaco, eh, che so essere responsabile eh, di nomine e di incarichi importanti, nel considerare la professionalità femminile come una professionalità utile alla collettività, alla società, a questo Paese. Credo che questa sia una delle ultime possibilità che abbiamo per modernizzare il Paese, ringiovanirlo e far parlare una politica al femminile. Ho concluso. Ringrazio, consigliere Pagni. Se ci sono altre richieste di intervento do la parola ai colleghi. Non mi pare che ci sia intenzione di intervenire, per cui chiudo la dichiarazione di voto di questa proposta di delibera e invito i colleghi che intendono partecipare al voto per favore ad entrare in aula. Chiedo agli scrutatori di dare una mano, di collaborare con la segreteria per le, la votazione, metto ai voti la proposta di delibera al punto 4 dell'ordine del giorno che ha per oggetto società era SPA, modifica di statuto. Chi vota a favore di questa proposta di delibera per favore alza la mano, votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena, Cesena 5 Stelle, Partito Repubblicano. Chi vota contro? Udc, PDL e Lega Nord. Chi si astiene? Nessuno? La proposta di delibera approvata a maggioranza. Eh, richiesta immediata esecutività. Chi vota a favore dell'immediata esecutività per favore alza la mano. Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena, Partito Repubblicano, Cesena 5 Stelle. Chi vota contro? Eh, Lega Nord, Udc e eh, PDL. Chi si astiene? 
Nessuno, la ehm, immediata esecutività è approvata a maggioranza. Abbiamo eh, al punto 5, colleghi, la proposta di delibera che ha per oggetto Società Romagna Acque, ehm, Società delle Fonti SPA, modifica statuto. Eh, questa proposta di delibera mh, è stata, mh, non è stata presentata in prima commissione, ma la conferenza dei capigruppo, considerato che trattasi di, di adeguamento ehm, dello statuto in base ad una normativa nazionale, che è quella che fa riferimento, alla quale faceva riferimento la modifica di statuto precedente, la conferenza dei capigruppo ha accolto la proposta di delibera proponendola in consiglio con voto. Quindi metto ai voti la proposta di delibera al punto 5 dell'ordine del giorno. Colleghi, siamo alla proposta numero 5. La mettiamo ai voti. Chi vota a favore della proposta di delibera? Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena e eh, Partito Repubblicano. Chi vota contro? Lega Nord. Allora, chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Lega Nord, PDL, Udc e Cesena 5 Stelle. E la proposta di delibera è approvata a maggioranza. È richiesta anche qui immediata esecutività. Chi vota a favore dell'immediata esecutività? Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena e Partito Repubblicano. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Si astengono il Lega Nord. PDL, Udc e Cesena 5 Stelle. L'immediata esecutività è approvata a maggioranza. Siamo andati troppo veloci? Bravissimi. Procediamo con il punto successivo dell'ordine del giorno, che è il punto 6, che ha per oggetto concessione del servizio di illuminazione votiva e di servizi impiantistici vari nei cimiteri comunali per la durata di anni 10 a decorrere dal 1 gennaio 2014, linee di indirizzo. Questa proposta di delibera è stata presentata e discussa in seconda commissione consigliare il 3 giugno scorso. Viene proposta in consiglio con richiesta di dichiarazione di voto. Quindi invito i colleghi che intendono utilizzare i 5 minuti a disposizione per gruppo per la dichiarazione di voto a prenotare il loro intervento. Consigliere Celletti, prego. Eh, la ringrazio Presidente. Il collega Franchini ed io abbiamo eh, così mh, valutato questa delibera eh, e l'unico dato importante che se no, co, secondo noi emerge è quello inerente al, rincarico, al rincaro delle tariffe per le luci votive che scatterà dal prossimo 1 gennaio 2014. Si giustifica questo aumento con i nuovi servizi che dovranno essere affidati in concessione al futuro concessionario. Quindi, in definitiva, noi cogliamo questa realtà che i cittadini cesenati, pensionati, eh, gente anziana magari che ha anche poche risorse, che ha un proprio caro nei cimiteri della nostra città, dal prossimo anno verrà caricata di un'ulteriore gabella e spenderà per le luci votive 2,19 euro più IVA in più per ogni singolo punto luce e 4,28 euro più IVA per ogni nuovo punto luce. Un aumento che in tempi di crisi ed è inutile che stiamo a ripeterci le cose che tutti conosciamo, si aggiunge a tutti gli altri balzelli, ripeto la parola balzello, e ritocchi verso l'alto che gravano sulle tasche della gente, ma in questo caso pesa doppiamente, anche da un punto di vista etico e morale secondo me, perché riguarda un settore molto delicato che non colpisce solamente gente che può permettersi questi costi, 
e che comunque un rincaro anche di pochi euro forse dice poco. Riguarda anche delle persone, tante persone, per cui questo rincaro forse è esagerato. Ed è un settore molto delicato proprio perché riguarda i defunti e quindi io immagino queste anche donne anziane, uomini anziani che hanno i loro cari lì e dire spegnere il lumino perché mi costa troppo diventa quasi un fatto emozionale. E quindi io veramente rimango sorpresa di questa decisione che come sempre salva l'amministrazione comunale, salva il gestore e invece ricade sull'utente finale che dovrà pagare di più in bolletta. Abbiamo, avremmo auspicato che ci fosse stato insomma, un po' più di sensibilità per congelare l'aumento, per verificare se c'erano altre modalità senza andare ad un aumento così sostanzioso. Evidentemente a tutti sta bene così, può darsi. Io se fossi un cittadino di Cesena, ve lo dico molto sinceramente, guarderei un po' con un occhio un po' stile a questa amministrazione matrigna e soprattutto inizierei lo sciopero del lumino, che sarebbe la cosa più saggia da fare. Per questo motivo la Lega su questa delibera voterà no. Ringrazio il consigliere Celletti. Consigliere Casali, prego. Grazie Presidente. Io eh, sarò molto più telegrafico perché eh, chi mi ha preceduto ha già ben espresso quella che sarà la nostra posizione di voto. Sorrido perché al termine della Commissione chi ci ha presentato il regolamento ha detto testuali parole qui chi ci guadagna il Comune. Sorrido per ovviamente l'onestà perché in effetti tutto l'impianto e la modifica eh, porta a questa conclusione. Aumenti che sono del 20 eh, e, e, e più per cento ovviamente non sono mh, sopportabili. E, e, e quindi in questo caso eh, il nostro voto sarà contrario. Grazie. Ringrazio il consigliere Casali. Se ci sono altre richieste di intervento do la parola ai colleghi. Non... Sì, consigliere Fiori, prego. Non funziona? <ride> Riproviamo. Non funziona. Adesso non c'è. Sì. È stato l'aiuto psicologico del Movimento 5 Stelle. È il PDL che e si deve parlare. Eh. No, no, io sono vicino al Movimento 5 Stelle. Allora, ehm, riguardo all'aumento, ecco. Ehm, mi pare che l'aumento sia esagerato in un momento, eh, direi, tragico della situazione economica dei cittadini eh, italiani, ma in questo caso parliamo dei cittadini di Cesena. Eh, l'aumento, anche se apparentemente può essere una banalità, l'aumento di 2 euro per ogni luce votiva, in realtà eh, non c'è stato detto, per esempio, quant'è il, quante, quante luci votive ci sono, eh, qual è l'aumento eh, totale. Eh, C'è stato detto in Commissione che in realtà tutto, il, il, eh, tutto verrà riversato eh, su un gestore, anche tutte quel, quelle attività come l'apertura e chiusura dei cancelli automatici, il, il, di alcuni cimiteri, il, i montacarichi o gli ascensori, eccetera, che prima venivano dati e assegnati a un'associazione eh, locale con un costo di, mi pare, che l'assessore abbia parlato, l'assessore di riferimento abbia parlato di 40.000 euro, 45.000 euro, un costo che viene... Ehm, ribaltato sul gestore previo aumento del tasso dei cittadini. Beh, insomma, eh, mi pare che questo non sia un, un modo corretto per affrontare e risolvere i problemi. Come al solito li si scarica sempre 
sulla, sull'anello debole, che in questo caso sono i cittadini di Cesena. Per questo motivo l'Udc voterà contrario. Eh, ringrazio il consigliere Fiori. Non mi pare di vedere altre richieste di intervento, per cui dichiaro chiusa la dichiarazione di voto di questa proposta di delibera. Invito i colleghi che intendono partecipare al voto della proposta di delibera al punto 6 ad entrare in aula e metto ai voti la proposta di delibera al punto 6 che ha per oggetto concessione del servizio di illuminazione votiva e di servizi impiantistici vari nei cimiteri comunali per la durata di anni 10 a decorrere dal 1 gennaio 2014. Chi vota a favore di questa proposta di delibera per favore alza la mano. Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena. Chi vota contro? Votano contro eh, Cesena 5 Stelle, Udc, PDL, Lega Nord. Chi si astiene? Partito Repubblicano. La proposta di delibera è approvata a maggioranza. Consigliere Guiduzzi mi chiede la parola, prego. Mi dica. Sì, grazie Presidente. Eh, io vorrei annullare la votazione che ho fatto per uh, il punto eh, 4, quella relativa alla società era. Chiedo scusa al Consiglio, chiedo scusa alla Presidenza e al Sindaco. In quel momento purtroppo ero distratta e ho sbagliato a votare. Prego. Quindi vuole l'annullamento del suo voto che era a favore. Allora, facciamo sì, una cosa. Eh, chiedo al segretario possiamo procedere con l'annullamento della votazione e rifare la votazione sì la sua lei esprimerà lei dirà per il voto Chiedo al segretario, per favore, che mi fa riferimento all'articolo del regolamento, di esplicitare l'articolo del regolamento in base al quale... Articolo 107, irregolarità nella votazione. Qualora si verifichi un'irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, sentiti gli scrutatori e il segretario, procede a controprova per appello nominale. Non è irregolarità. Non è irregolarità. No. Allora, chiedo al segretario... Un attimo solo, per favore. Possiamo a verbale accettare che il consigliere... Eh, Bisogna ripetere il voto solo della delibera e non dell'immediata esecutività. Rischia di essere nulla. Allora, sospenderei un attimo. Eh, allora, colleghi, per favore, io sospenderei due minuti la seduta. Sì, sospendo due minuti la seduta. Ho bisogno di verificare questa cosa. Chiedo agli scrutatori di avvicinarsi al tavolo. Come sapete, in caso di sospensione della seduta, dobbiamo eh, procedere con l'appello per la verifica del numero legale. Eh, per favore, colleghi, vi chiedo di riprendere i vostri posti.
Allora, possiamo procedere con l'appello? Lucchi, presente. Baronio, presente. Battelli, presente. Bianconi, presente. Biondi, assente. Brighi, presente. Cappelli, presente. Casali, presente. Ceccaroni, presente. Celletti, presente. D'altri, presente. Di Placido, presente. Fiori, presente. Formica, presente. Franchini, presente. Giorgini, pr presente. Guiduzzi, presente. Landi, presente. Macchini, presente. Marcatelli, presente. Montanari, presente. Montesi Elisabetta, presente. Montesi Paolo, presente. Pagni, presente. Panzavolta, presente. Piazza, presente. Pullini, presente. Ricci, presente. Turchi, presente. Venturi, presente. Gignani, presente. C'è il numero legale per riprendere la seduta. Bene, grazie segretario. Colleghi, avrei bisogno, per favore, di un po' di silenzio. Allora, eh, a seguito della dichiarazione eh, fatta dal consigliere Guiduzzi, consultato il segretario e sentiti gli scrutatori, il Presidente chiede che venga verbalizzata la dichiarazione del consigliere Guiduzzi, la quale... Ripeto, dichiara che per errore ha votato a favore della proposta numero 207-213 iscritta al numero 5 dell'ordine del giorno della seduta odierna. Al punto 5 dell'ordine del giorno. Al punto 4, grazie. Scusatemi. È chiaro, ehm, segretario? Ok. Bene, possiamo procedere. Procediamo con il punto 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto approvazione modifiche ed integrazioni al codice dei servizi cimiteriali. Questa proposta di delibera è stata presentata e discussa in seconda commissione consigliare il 3 giugno scorso. Viene proposta in consiglio con dichiarazione di voto. Chiedo all'assessore se intende introdurre. Eh, mi dice di no. Eh, pertanto invito chi intende partecipare alla dichiarazione di voto di questa proposta di delibera di, prendere la parola, di chiedere la parola. Consigliere Franchini, prego. Grazie Presidente per la parola. Sì, il nostro gruppo era intervenuto durante la commissione di presentazione appunto di questa delibera per sollevare alcune rilevazioni di carattere formale e tecnico. Le nostre questioni formali sono state recepite dall'assessore in quella sede con l'immediata correzione degli errori, ma ancora da un punto di vista tecnico permangono dei dubbi. Uno di questi dubbi riguarda per esempio i casi in cui è necessaria l'autorizzazione alla cremazione previa nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria. Nel nuovo regolamento infatti figurano solo due ipotesi, che sono quelle di morte improvvisa e sospetta, mentre non viene fatta menzione del caso di morte violenta che da un punto di vista medico-legale presenta degli elementi differenti rispetto alle altre due fattispecie ed era riportata nella vecchia formulazione del regolamento. Un altro punto critico riguarda anche l'assenza di un articolo inerente al comportamento del personale addetto ai cimiteri con un elenco preciso di obblighi e di vieti. Generalmente in questo tipo di regolamenti infatti vengono elencati una serie di obblighi che il personale dei cimiteri è tenuto a rispettare, per esempio mantenere un comportamento, un abbigliamento dignitoso e consolo al luogo, fornire delle indicazioni al pubblico, non ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico delle ditte e altro. Nel regolamento però non viene fatta menzione di alcun obbligo o divieto da rispettare a parte un obbligo generico riportato all'articolo 104. Questo poteva anche essere l'occasione per poter inserire una disposizione inerente al comportamento del personale cimiteriale anche alla luce di quanto avvenuto nel recente passato. Tali criticità non ci consentono di votare favorevolmente alla delibera in oggetto, per questi motivi il nostro gruppo si asterrà dalla votazione. 
Ne ringrazio consigliere Franchini. Invito i colleghi che intendono fare dichiarazioni di voto a prenotarsi, per favore. Non ho prenotazioni, per cui chiudo la dichiarazione di voto di questa proposta di delibera. A questo punto, attenzione, metto ai voti la proposta di delibera al punto 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto approvazione, modifiche ed integrazioni al codice dei servizi cimiteriali. Chi vota a favore di questa proposta di delibera? Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Si astengono Cesena 5 Stelle, Udc, PDL, Lega Nord e Partito Repubblicano. La proposta di delibera è approvata a maggioranza. Con questa votazione si concludono i lavori di questa seduta, che è stata breve ma intensa. E l'appuntamento è per la seduta prossima, che sarà il 27 giugno. Ora lo si saprà. Quante cose volete sapere stasera? Buona serata a tutti.